ബേബിച്ചാന്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൺപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം ഈ ലോകത്ത് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാനും ദൈവശബ്ദം കേട്ട ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയായി രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്ത് ഡെൻവർ കൊളറാഡോ ഹൊറേബ് ഇടവയുടെ വികാരിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലാണ് ബേബിച്ചാര് നമ്മുടെ എൻ്റെ മറ്റേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായത് ആ സമയങ്ങളിൽ ഇടവകയുടെ വിവിധങ്ങളായുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ വചന ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ഒക്കെ ഇടവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നത് നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുന്നു വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന അമ്മനെ ആൻറ്റിയും അതുപോലെ മക്കളെല്ലാവരെയും അവരുടെ മരുമക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ മറ്റേ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനം ദുഃഖവും കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു കൺവേയിൽ അവർ ഹാർട്ട് ഫെഡ് കണ്ടോളൻസ് ആൻഡ് പ്രേയേഴ്സ് മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അമ്മമ്മ ഫാമിലി ജിജി ആൻഡ് ഫാമിലി മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള എൻ്റെയും ഏലിയാമ്മയുടെയും ഫീന ആൻഡ് ഫാമിലി ഫീന ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെയും അനുശോധനം അറിയിക്കുകയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനത്താൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഓരോ സപ്പോത്തോളം പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തിരക്കി വിശ്വാസം കാത്ത ബേച്ചായ വിശ്രമിച്ച് കാലാവസാനത്തിനിടയിൽ തൻ്റെ ഓഹരി ലഭിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ ഈ സേ ഗുഡ് ബായ് വി ലവ് യു വി മിസ് യു ബേച്ചായ Hi, this is Reena and Vinu from New York. Uh, we just wanted to send our love and prayers to Amani Aunty, Grace and Lee Chain, Layson and Merlin, Gigi and uh, Ansi and all the grandkids. Um, we will cherish all the memories we've had with Uncle over the years and uh, uh, remember him with love and affection. We'll miss him greatly um, and we're thankful for the time that we did have with him. We'll always remember him as a God-fearing man and uh, God... press his soul we love him we'll miss him thank you i would like to take this opportunity to express my deepest condolence to burgi's uncle's family i have known uncle for a while 
from the time they came over to Denver. He was an integral part of our church. He loved the Marthama Church. We used to miss him when he wasn't there one week. There is so much to remember about him. His prayers that started with praising God. His love for others. His smile that came from his heart. His messages which were mainly his testimonies about his faithfulness to his Christian walk and his conviction and how he was an evangelist above all wherever he was placed. I remember how happy and enthusiastic he was attending the carol rounds with us. More than anything, I remember our rides together to the fasting prayer once a month. I was his ride most of the time. We talked about our lives and our experiences. And he always reminded me that he's praying for me and my family. And I completely believe that he did. There was this genuine love for others in him, along with his love for Christ. The way he talked about his family, especially his daughter, was so special. And I'm so glad I was able to visit him right before he moved to Dallas. I still remember the smile on his face when he saw us. Even though his body was weak and his speech was slow, he still remembered everyone and their names. He is one person we all can say and be sure of that heard the sweet voice of his Savior that said, well done, good and faithful servant. He can also say boldly like Paul, I have fought a good fight. I have finished the race and I have kept my faith, kept the faith. And there is kept for me a crown of righteousness in heaven. We can praise God for uncle's life. And I thank God that he has no more suffering and he's seeing face to face his savior that he loved so much. I know his memories will live on. And I pray that God will comfort Amni Mama and his children and grandchildren. I also pray that each will follow the great example he has shown and left behind for us. May God bless you all. Dear brothers and sisters in Christ, I consider this a privilege and honor to say a few words about my Christian brother, Mr. Varghese. I knew him and I now remember him as a practicing Christian and a model for others who led a life of Christian witness. It was his prayer in our church that first attracted me. From that day, we used to support each other in prayer every day. His life revealed his strong faith and sincere hope in our Lord. When I last saw him before he left for Dallas, he was in his wheelchair. He did not appear helpless, but his face reflected faith and hope. He was a man who was a witness to many Christian experiences. In spite of all these supernatural experiences, he remained humble. It was his faith that enabled him to lead a life of Christian witness even during his job as a government officer. His life bore much fruit for his Lord and blessings to many people. I thank God for his life and pray for his dear ones. Dear beloved who have gathered here to pray for the family of our beloved Vergi Sandil, who has left us here in God's call to be with the Father Lord. The bereaved family members, Matthew, Merlin, children, and our dear Andy, 
and all their relatives. My dear Achans who have come here to give leadership in the services at the bereaved members' house and at the church. Greetings in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am Reverend Reji Sakriya. I am speaking from India, Kutarakara, and Vikar of Talachara Shale Matama Church. I was the Vikar of Denver Matama Church, Colorado, in the years 2009 to 12. We are left with memorable memories of our dear Vogi Sangal, who during our stay there gave us great support through his prayer as well as personal support. <coughs> when, when I remember Vargi Sangal, He was a great man of God, I can say. He was a noble personality, no doubt, and a very, very innocent <coughs> man. In this era of manipulations, spiritual perversions, <coughs> I see a man of integrity in Vogi Sangal. After his official life in India, especially in the northeastern part of India, Angle came to the United States of America to be with his children and had a very great life. Towards the end of his life, of course, he had some ailments. One thing I can say of sure, he loved God, he loved God's church, he loved God's servants, and, he, and God loved him. And we, the Achans, also had a great time receiving his love and loving him back. I know that it is a great loss for Andy, Matt and Merlin, and all of you, but may the Almighty God comfort you all with the great hope that we will see Him. He has fought the good fight. He has kept His faith. And the crown will be for Him. Let us believe. And let us peacefully give a good farewell to Vargi Sangal. Sincere prayers from my part, my, from my wife Aji, my children, Ron and Ronia. God bless you all. Keep you under his wings. Help you to be good torches of <coughs> great faith like Vargi Sangal. Though in the limited spheres of his life, he was a man of 100% piety, 100% innocence, with no corruption in spirituality. God will give his reward to him, I believe. Let us all pray and let God Almighty bless and comfort us all. Let us pray. Our Lord and Savior Jesus Christ, thank you Lord for being with us. We thank you Lord for the great life of our Bhagi Sangal. It was your will and it is your will that you have taken him back to your heavenly abode. And we believe that when you come again to rule the world, among the holy ones, we will see our Vargi Sangal also. 
being resurrected and at your right hand and we here in this earth help us to be sincere to you innocent in faith and also uncorrupted in our lives lord bless all those who have gathered here comfort them with the everlasting peace which surpasses all human understanding we pray that the service will be a wonderful one a witness to others from the side of vargi sangal's family we pray for rachans who are giving leadership to these services bless them all in jesus mighty name we pray amen യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദന നിത്യ അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട നാം ഒക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ ബേബിജായൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുന്നേൽ ശ്രീ കെ എം വർഗീസിന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യത്തിനും ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിച്ച ശുശ്രൂഷകൾക്കുമായി ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി തന്നെ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം കരയിട്ടുന്നു പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും വൈദിക പഠനത്തിനും മുന്നോടിയായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലയളവിൽ ദേവൻകര സെന്റ് തോമസ് സി എസ് ഐ സഭയിൽ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായി ഞാൻ പ്രൊബേഷൻ ചെയ്യുന്ന കാലം സഭാ ശുശ്രൂഷകനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ബേബിചായൻ ആ സഭയുടെ കൈക്കാരനായിരുന്നു ആ സമയം ബേബിചാനുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുവാനും അത് ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുവാനും ഇടയായി എന്നത് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ബേബിചായൻ സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അതിലൊക്കെ അവയ്ക്കൊക്കെ കാര്യമായ പങ്കാളിത്തവും കൈത്താങ്ങലും താൻ നൽകിയിരുന്നു എന്നത് ഒരു സത്യമായ വസ്തുതയാണ് ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു മനസ്സും ശരീരവും ഉപയോഗിച്ചാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അതാണ് സഭയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുവാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകുവാനും പ്രിയ മകനെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തിയതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അന്ന് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് യുവജന അംഗങ്ങൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുവാനായി ഒത്തുകൂടുവായിരുന്നു അതിലേറ്റവും സജീവമായി പങ്കെടുത്ത അതിലെ ഒരു കീ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലൊരു ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു സഭയുടെ കാര്യമെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ആക്റ്റീവായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഒരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ആ രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സഭാ ശുശ്രൂഷകരെയും പട്ടക്കാരെയും വളരെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ ഉള്ളു തുറന്ന് സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവിടെ അനുഭവിച്ചതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്നേഹവും കരുതലും വ്യക്തിപരമായി എനിക്കും അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായി എന്നത് ഞാൻ ഈ സമയം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ഞാൻ അത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യും പ്രിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇന്ന് സാക്ഷികളുടെ ആ വലിയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു അംഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഇത് ദുഃഖത്തിൻ്റെ വേളയല്ല മറിച്ച് ഒരു പ്രത്യാശയുടെ സമയമാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ വൈഷമ്യങ്ങളെയും ഭാരങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കുന്ന പ്രത്യാശയാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ താൻ പ്രിയം വെച്ച ദേശത്ത് ലഭിച്ചാനായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ വളരെ ഉചിതമായ ഒരു യാത്രയപ്പ പ്രിയ മകന് നൽകാം പ്രിയ അമ്മാമ്മയും മക്കളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കട്ടെ 
ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഞാന് ജേക്കബ് ജോൺ ഇത് ലിസിയ ഞങ്ങള് വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ബേബി ചായൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുന്നേൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഞാൻ എനിക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് ഉള്ള അനുശോചനം ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ ഈ കൊളറാഡോയിൽ ദീർഘനാളത്തെ താമസത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയ കുറച്ച് നല്ല ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ബേബിച്ചായ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലും പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിലുമൊക്കെ ഒരു നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ബേബിച്ചായ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെയും പ്രാർത്ഥനകളിലുമൊക്കെ ബേബിച്ചാന്ന് തന്നെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അനേകമനേകം മെസ്സേജുകളും അതുപോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ ബേബിച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ കാരോളിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങളവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ റെഗുലർ ഏലയ്യായും പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിയപ്പോൾ ബേബിച്ചായൻ്റെ ഒരു പാട്ട് അത് ബേബിച്ചായൻ എഴുതാണോ അറിയത്തില്ല ബേബിച്ചായൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഇമ്പഗീതം പാടുക എന്നുള്ള പാട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ എല്ലാവരുടെ കൂടി പാടി സന്തോഷമായിട്ട് അത് ആ പാട്ട് പിന്നീട് കൊളറാഡോ ഹോറേ ചർച്ചിൻ്റെ കാരോളിങ് ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും പാടാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കാരോളിങ്ങിനൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹമുള്ള വളരെ ഊഷ്മളമായ ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബേബിച്ചായനെ കുറിച്ചുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അധികമായിട്ടൊന്നും കാണാനും ഇടപെടൽ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബേബിച്ചായനും വയ്യാതൊക്കെയായി അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും കാണുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രേയർ വാര്യറായിട്ടുള്ള ബേബിച്ചായൻ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും പലരുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആ ഓർമ്മ മറയുന്ന സമയം വരെയും വ്യക്തികളായിട്ട് കുടുംബങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ദിവസം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടി അത് ഞങ്ങൾക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെയും പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാന് ഇടയായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അരുണാചൽ പ്രദേശ് പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ചൈനയും പഴയ ബർമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അവിടെ ഈ ഗോത്ര വർഗക്കാരും വിവിധ ഭാഷകളും ഒക്കെ സംസ്കാ സംസ്കാരത്തിനിടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല പ്രായത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ വിശ്വാസം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ നല്ല സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയ ആളാണ് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബേബിച്ചായൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല പക്ഷേ ബേബിച്ചായൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിച്ച ആ ഒരു വലിയ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് മാതൃക നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് അത് ആ ഒരു നല്ല ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്ന് ഉപയോഗിച്ചായൻ ഇന്ന് സുപ്രവസ്ത്രധാരിയായിട്ട് പളങ്കുകടൽ തീരത്ത് ദൂതന്മാരോടൊപ്പം കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പഗീതം കൂടി പാടുന്ന ഈ 
ഈ സമയത്ത് ദൈവചായൻ തന്ന നല്ല ഓർമ്മകൾ എല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയത്തുണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം ദേഹാവിയോഗത്തിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ അമ്മാമ ഗ്രേസൺ ഗ്ലേസൺ ജിജി നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ദേവിച്ചാരന്റെ ജീവിതത്തെയും സേവനങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ ദേവിച്ചായനോടും കുടുംബത്തോടും ഞങ്ങൾ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തി വരും ദേവിച്ചായനും ഞാനും മല്ലപ്പള്ളിക്കാർ ഒരേ നാട്ടുകാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കും ദേവിച്ചായൻ തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം പരേതനായ ചാണ്ടി അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാങ്ങാനം ക്രൈസ്തവ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ വേദപഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് ടെക്സാസിൽ ഉള്ള ബഹുമാന ബഹുമാനപ്പെട്ട നൈനാൻ വർഗീസ് അച്ഛൻ ബേച്ചാനോടൊപ്പം ഈ കോഴ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടറി ആൻഡ് ഫാർമസി കോഴ്സ് പഠിക്കുകയുണ്ടായി മല്ലപ്പള്ളി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷൻ ഗായക സംഘത്തിൽ പ്രിയ ഉപയോഗിച്ചായൻ അംഗമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് കാലയളവിൽ ബേവിച്ചായൻ ജോലി തേടി ഇന്നത്തെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അന്ന് നേഫ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിയർ ഏജൻസി എന്നാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് വർഷം ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അരുണാചൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിരമിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ വന്ന വിശ്രമ ജീവിതം നയിച്ചു വരികയായി ദേവങ്കര സി എസ് ഐ സഭയിലെ സകല കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് ദേശാനും കുടുംബവും പ്രവർത്തിച്ചത് ഞാൻ ഓർത്തു ദേവങ്കര സഭയിലെ ചർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗമായി ബേച്ചാൻ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടു ശാന്തതയും സൗമ്യതയും പ്രിയ ബേവിച്ചായന്റെ മുഖമുദ്രയായി അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമ കൂടിയായിരുന്നു പ്രിയ ബേവിച്ചായൻ ും അമ്മാമൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്കയിൽ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു വരികയും ആയിരുന്നു മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും സ്നേഹ ആദരവുകളും ശുശ്രൂഷകളും വേണ്ടുവോളം അനുഭവിക്കുവാൻ പ്രിയ അമേവിച്ചായത് ഇടയായി എന്നത് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ തനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ സമയം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയവനായ ദൈവം പ്രിയ അപേക്ഷാനെ 
തിരിച്ച് തിരിയ വിളിച്ച് തന്ത്രിയം വെച്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയ ബേവിച്ചാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷകരവും സൗഭാഗികരവുമായ ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ യാതൊരു വിധമായ വേദനകളും രോഗങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ കടന്നിരും ഒന്നും ഇനിയും പ്രിയ ബേവിച്ചാരെ അലട്ടുകയും നിത്യ സന്തോഷത്തിന്റെയും സൗഭാഗ്യത്തിന്റെയും ഒരു നാട്ടിൽ അന്ത്രിയ ബച്ച കർത്താവിനോടൊപ്പം മാത്രമല്ല ഇതിനോടകം നിത്യ സ്വസ്ഥയിലെ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട അനേകായിരം വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിൽ പ്രിയ ബേവിച്ചാനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മാവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയ അപേക്ഷായുടെ വേർപാട് വേദനാജനകമാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയം നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കു ചേരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേവിച്ചായന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിന് മുൻപിൽ ആദരാഞ്ജ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദത്വം നൽകിയ ആ സ്വർഗീയ സമാധാന വലിയവനായ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കും തുടർന്നും ആ വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കുന്നലെ ബേബിയങ്ങളുടെ
തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മരിക്കില്ലല്ലോ അവൻ അന്യത്തിനെ കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് നിന്റെ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ ജ്ഞാനത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരനെ പാപവും പരീക്ഷയുമുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വിളിക്കുവാൻ ഇത് മനസ്സായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് മനഃപൂർവ്വമായുള്ള സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ ദാസിന്റെ കാർപ്പാട് മൂലം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളെ കടാക്ഷിച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നിന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ കോശിൽ പ്രദർശിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ അതിശയകരമായ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആഴ്മാരിയ ബോധം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അവന്റെ മുഖത്തുമുള്ള പുനരുദ്ധാനത്താൽ സമ്പാദിതമായ ഭാഗികരമായ പ്രത്യാശയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ സകലതും നന്നായി ചെയ്തതിന്റെ ജ്ഞാനത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മറ്റുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നവൻ നീയാകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ അവയെ എടുക്കുന്നവയിൽ നീയാകുന്നു കർത്താവ് തന്നു കർത്താവ് എടുത്തു കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ കണ്ണുകളുടെ ദൈവമേ മരണത്തിൽ നിന്നും നിന്നിൽ നിന്നും നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ആരെയും വേർപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതായി ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ക്ഷമയോ മാല ക്ഷയമോ മാലിന്യമോ വാട്ടമോ ഇല്ലാത്തതായി സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശത്തെ കുറിച്ച് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ നിന്റെ മക്കളിൽ ചിരിപ്പിക്കണമേ ഒരിക്കലും വേർപെടില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ ഭവനമായ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ ഞങ്ങളെയും ചേർക്കേണ്ടവേ നിന്റെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ പാർക്ക പാർക്കുവാനും പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ കാലാവസാനം കൂടാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും രാജാവുമായ യേശുവെ നിന്നോട് കൂടെ വാഴുവാനും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ഏറ്റവും വിനിയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു നിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പുത്രനായ യേശു മഷിയ തന്റെ സ്നേഹിതനായ ലാസറിന്റെ കരുതെങ്കിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയല്ലോ ഇപ്പോൾ ദുഃഖത്തിലും സങ്കടത്തിലും ആയിരിക്കുന്നവരെ കൃപയോടെ കടാക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ ദിവ്യകർണയാൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സകലതും നന്ദിക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുക അവരെ സഹായിക്കും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നമുക്കും സകലദാസന്മാർക്കും നിത്യജീവനും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്തുണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ
Now I invite Reverend Roy Tom to send for you. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in being, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Respected <coughs> clergy, <coughs> dear Amriyanti, bereaved family and friends, especially Matt and family. As we gather here this morning, our heart is heavy. Sadness is in our souls. And our spirit is cast down. When we are born into this world, we are blessed. If there is a mother and a father to receive us into this world, to love us, to train us in the ways of Christ, and to guide us through the ups and downs of this world. In many ways, baby uncle was not only a man of God, but he was a servant who modeled Christ's servant ministry in caring not only for his wife, his children, and lovely grandchildren, but many of us here and those who are not able to attend today because of the restrictions of the COVID situation were recipients of his heart of service, his graceful approach to making sure that relationships were the most important thing in his life that he valued. When I received a call just a few days ago that uncle had passed. I stopped where I was. One, because I'm very close with Matt and his family. And so it hurt in that way. But my dad also is very sick right now. And he is undergoing dialysis three times a week. My mom is having respiratory issues. My mother-in-law is diagnosed with uh, anchor vasculitis, which is a, it's a disorder where all the vessels are inflamed. And I thought about what I would feel if I was the one calling them to be there for me. There are no words that we as humans can offer to take away the pain or the sorrow. Boy, those feelings are real. Cannot replace a father and a mother's love is very unique. But we are not just human. And that is the hope that we have that we have faith in a God who is not the God of the dead, but the God of the living, who sent his son Jesus Christ for us, that while we were yet sinners, he died, was buried, resurrected, and will come again. That where he is, we will be also. That the saints who have departed this world are alive in Christ. For those who love God and who have accepted Christ as our Lord and Savior, even if they die, they will live again. And so, not as humans, but as Christians, our faith makes us ask this question. Oh, death, where is your sting? Where is your victory? For death has been swallowed up in the life that Christ has given us and the victory that he has bestowed to us through his resurrection from the grave. Matt, Marlon, my dear brothers and sisters in Christ, 
Jesus is the resurrection and the life. We grieve. Many have been grieving during this whole pandemic crisis, feeling depressed and lonely, not able to interact the way we used to and giving hugs and sharing physical expressions of love during times like this is hard. But know that God is even in the midst of this pandemic and he declares victory even in this moment. He has said, I will not leave you, I will not forsake you. And yet, we take confidence in a God whose understanding of control and victory is not in some prosperity type of understanding. But a God who stood at the tomb of Lazarus and wept with the family. Our God cries when we weep. Our God's heart breaks when our spirit is cast down. And that is why the psalmist prayed, My God, my God, why have you forsaken me? When we lose someone that we love, this is a prayer of lament. But throughout the Bible, the prayer of lament is given to us as an avenue for hope. That when we are weeping in the nighttime, we know that God is weeping with us. But while there may be weeping in the nighttime, praise be to God through our Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit, joy comes in the morning. That is the gospel we as clergy preach. That is the faith that we as children, sons and daughters of God profess. So as much as our hearts are grieving and the loss is real and it cannot be replaced, our confidence is in the Lord. Who has said, Behold, what you have loosed in this earth will be loosed in heaven. What you have bound in this earth will be bound in heaven. <clears throat> we have been bounded together by the cords of love. That love never fails. It will continue in heaven. But what we have loosed from this world and allowing Angel to depart, we will find it in heaven. We will rejoice with all the angels.
ദൈവത്തിന്റെ അതിപക്ഷാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓർഗിസ്തങ്ങൾ വേഴ്ചാന്റെ വേർപാടിൽ അതീവ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മണിമാമയോടും മാറ്റൻ മെർലിൻ ഫാമിലിയോടും ജിഷു ആൻഡ് ഗ്രേസ് കുഞ്ഞുമോൻ ഫാമിലിയോടും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് ഞാനും എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് to the family members Matt and Merlin Kunjuman Janum family okay um CSI con creation of Dallas in day founder members I, know. I still remember M- Matt and Merlin they were uh, the the Sunday school teachers for years in the church <coughs> Merlin is part of our family Malayal Pinnacat family. So on behalf of Malayal Pinnacat family, I, extend, I offer our heartfelt condolences. We are trying to family at the Dallas movie recession. We are going to say that we are going to be okay. We are going to be okay. പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ സങ്കടത്തോടെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പിതാവ് ലേറ്റ് വെരി റവറൻഡം കെ ജോർജ് അച്ഛൻ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നാല് വർഷത്തോളം അവിടുത്തെ വികാരിയായിരുന്നു ആ സമയ ആ കാലങ്ങളൊക്കെയും ബേച്ചാൻ ഫാമിലിയുമായിട്ടും കുടുംബമായിട്ടും ഞങ്ങൾ വളരെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞു മനസ്സാനോടും ഞാൻ അനച്ചനോടും ഒക്കെയും മാറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പറയുന്നു പറയുമായിരുന്നതാണ് വീഴ്ചേനെ പറ്റി അനേകർ ഈയിടെ നല്ല വലിയ സാക്ഷ്യം ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം ഒക്കെയും പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ഹീ വിൽ ബി മിസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ദോസ് ഗുഡ് നോക്കി പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഏശു കർത്താവ് നമ്മളോട് ഇന്ന് കൂടെയുണ്ട് ദാസറിന്റെ കല്ലറക്കൽ കരഞ്ഞ യേശു കർത്താവ് എന്ന് നമ്മോട് കൂടെ കരയാണ് ഹി ഇസ് ക്രൈം ഫോർ അസ് ഹി ഇസ് ഇൻഡർസീഡിംഗ് ഫോർ അസ് ബേച്ചാന സൃഷ്ടിച്ചനായ ദൈവം എൺപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം പരിപാലിച്ചവനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വർഗീയവും ഭൗതികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമുക്ക് വാസ്തവമായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുക we thank god for the gift of life and for the long 82 years of blessed life that he gave to vetan and family for the faithful ministry he had in india and in us for his blessed families and friends all over the world anigrekapetta makkalum kochu makkaleyum devam avar kodutu for the life is touched and transformed ee danya jeevithrayitta namukku devathina stotram cheya yesu inde saurubhi vaasanayay jeevicha devathina stotram cheya parnya jeevar parnya thiratha devathinte daanathinayitta namukku devathina stotram cheya becha nalla por porudhi വിശ്വാസം കാത്തു നീതിയുടെ കിരീടത്തിനായിട്ട് ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും വാട്ട് എ ബ്ലസ്ഡ് അഷുറൻസ് എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മനോഹരമായ നദിയുടെ കഥ ആ മനോഹരമായ നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി അത് പാറക്കെട്ടുകളുടെ അടിയിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാം 
for the river is lost. Pachangile, a power of the upper of the center of Nokum Bede. Adi Manokir am I? Adi Sugar am I? Fearful of the little folly, put a Jeevan drop it under. Other wind and throw it in the Nadi I fear in the Ghana. Otherwise, I'll let us be a Jeevanum. For the world, the grave is a dead end. There is no other, no other hope. That's the very end of life. But for us, it's far beyond. You guys, 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 with the words of St. Paul, may the God of hope fill, fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you overflow with hope <coughs> in the power of the Holy Spirit. They normally overflow and great kakaparate, and the Kribe Samadhana Therate. Amen.
respected Ashtons, uh, dear Andy, Matt, Merlin, and family members and beloved Christ. <coughs> I'm George Verkis, uh, my wife, Ivy, and our kids would like to extend our heartfelt condolences on the passing of Verkis uncle. Thank you, <coughs> Matt and Merlin, for giving us this opportunity to speak a few words about uncle. We have known uncle and family for more than 15 years. During our stay in Denver, we were all uh, members of Horeb Marthama Church, Colorado. Angur was a man of prayer and great faith. He was a very active member of that church and has delivered numerous sermons and led intercessory prayers. We see Angur as a person of great courage. Those days and even today, it's very rare to see a person from Kerala working in the remote northeast side of India at Arunachal Pradesh. Angul was also a very simple and sincere person. I would like to uh, cite an example where he interacted with us. While we were planning to buy our first house in Denver, both of us had uh, lost our jobs unexpectedly. Being on work visa, we were not sure whether to move ahead uh, with buying the house. So when we mentioned this confusion to uncle, he assured his prayers and said, please go and go ahead on that. He said his prayers are with us. Uncle and auntie were the first ones to visit and pray at our newly bought house. With none of our immediately immediate family here in, around us, we always considered uncle and family as our own family. Last time when we saw uncle during uh, Matt and Merlin's housewarming here in Dallas, he was not doing well and was not able to communicate well because of his illness. But we were surprised that he recognized and remembered uh, us all. We are definitely going to miss him but he has set a good example for us to follow. Angle has fought a good fight and have finished the race and kept the faith. He will receive the crown of righteousness. Our family is thankful to God for the opportunity to know him. Our thoughts and prayers are with you, Auntie, Matt and Merlin, Grace and Lee, Gigi and Nancy, and the grandchildren. May our Lord bless and comfort you and your family during this time of grief. Thank you.
ಬರ್ತಾ ದೇವಿ ಚಾಯಿಂದಾಗ ಬಾಡ ನೋಡಿ ಬಂದಿರ್ತಿ ದೇವಿ ಚಾಯಿಂದೆ ಕಸಿನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಬರೋ ಆಸು ವೇದನೆ ಪ್ರೇಪಟ್ಟವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಇವಳೆ ಇದನ್ನ ಬೋ ಜ್ಞಾನ ಅಪಾಧಿ ಆಲಂಬಗಳ ಅನುಭವಗಳ ಮಾಡ ತಮ್ಮದು ಓಕೆ ಓರ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓರ್ತ ಪೋ ಇದು ನೋಕ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಸ ಇದೆ ತೋರ್ನು ಅಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯವು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ರಮಿಸಿಕೆಯ ಈ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಾಯಿಕೆಯ ಮೋಷೆಯುಡೆ ಈ ಅನುಭವ ತೊಮ್ಮೂರಾಂ ಸಂಭವತನದಲ್ಲೂಡೆ ನಾವು ಬಲಪೋದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಜೀವಿತ ಅನುಭವಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಉಂಟಲ್ಲೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಂಗೇನೆಯಾನಲ್ಲೋ ಎಳೆದಿರಿಕಿದು ಕರ್ತಾವೆ ಈ ಕಲ್ಮಗಳ ಅಲಮುರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳ್ಳೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಿಕಿದು ಪರ್ವತಗಳುಂಡಾಯದನು ನೀ ಭೂಮಿಯೇಯಂ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆಯೇ ನಿರ್ಮಿತದನು ಮುಂಬೈ ನೀ ಅನಾದಿಯಾಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರಿಯವಾಗುವುದು ನೀ ಮತ್ತೆನೆ ಕೊಡಿಯಿಲೇಕ ಮಡಂಗಿ ಚೇಟುಮಾರಾಕುನು ರಕ್ಷಕಪುತ್ರನ್ಮಾರೇ ಇದೀಗ ಬರುವಿ ನನ್ನ ಆಗಿಚ್ಚೆ ಎತ್ರೆಯೋ ನಮಗರಿಯಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಏನಾಗಿರಿಕಿದ್ದ ಯೋಗದ ಜನತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಚ್ಚ ನಾಲ್ಕದ ವರ್ಷತೋಳಂ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡ್ತೀಯ ಮನಾಯ ಮನುಷ್ಯನಾಣ ಮೋಶ ಬಂದರೆ ಸಹೋದರನ ಬೆಳಗಾಡ್ನೋಂದನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾನು ವಿಶ್ವಸಿಕಿದ್ದು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಡಿ ಲೇಖ ಚೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ತುಡರನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರ ಮಾರಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದನ್ನೇ ಅಡಿಸ್ಥಾನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಉಪಸ್ಥಾನ ನಾಯಕಿಸುತ್ತ ಪೌಲೋಸ್ ಲೈನಿಕ ಲೇಖನ ನಾಲ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹದಿನಾರು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲ ಅದು ಇಂಗನೆ ಎಳೆದಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾಂಗ ಗಂಭೀರ ನಾಲತ್ತೋಡು ಪ್ರಧಾನ ಭೂತಂಡ ಶಬ್ದತ್ತು ದೈವತ್ತಿಂದ ಕಾಳತ್ತೋಡು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇರಂಗಿ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೈಗಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಅವರ ಶೇಷಿಕೆ ನನ್ನ ಅವರೋಡು ನಿರ್ಮಿಚ ಆಕಾಶದ್ದು ಕರ್ತಾರ ನೇರೆ ಇಲ್ಪ ಮೇಹಂಗಳಿಗೆ ಎಡಕಪ್ಪಡು ಇನ್ನು ನಾನು ಎಪ್ಪೋ ಕರ್ತಾರ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಇರಿಕೆ ಈ ವಚನಗಳೇ ಕೊಂಡ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯ ಆಶಸ್ಮಿಸು ಹೋಗಿ ಇದು ಇದು ರಂಗು ಕೂಡ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಪಠನ ನಡೆದುಂಬೋ ನಾನು ಒರಿಕಲ್ ಒಂದು ದೈವ ಬಯಲು ಅನ್ನೋ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸೋಳು ಪರಗಿಯಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಅರ್ವಿಟ ಬಜೆತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ರೀ ಭತ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಡೆ ಅಮೇರಿಕ ಆಯ್ಕ ಸಮಯತ್ತು ಏಳು ಸಮಯತ್ತು ಫೋನಲ್ಲಿ ವಿಳಿಚಾಲು ನಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳುಡೆ ಕ್ಷೇಮ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡಗ ಓರಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅಂಗನೆ ಇರಿಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾಗಿರಿಕಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ವೇಷಣ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿಟ್ಟುಳ್ಳ ನೆಲವಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ವೇಷಿಕ್ಕಿದ್ದ ಒಂದು ವಲಿಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವುದು ಎಂದೇ ಪ್ರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳವಾಡ ಮರಣ ಎಂದು ಪರೆಯುವ ವೇಳವಾಡ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಮನುಷ್ಯ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಕುಂಬೋ ವೇದನಾಗಿನಗಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗ ಎಂದಾಗ ನಾವು ವಲಿಯ ಪ್ರತ್ಯಾಸೆಯುಳ್ಳದು ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನಾಂತರ ಜೀವಿತ ಉಳ್ಳದು ಕೊಂಡು ಕರ್ತಾವನ ಕೂಡ ಯಾರಿಕೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮಗುಳ್ಳದು ಕೊಂಡು ಅದ ಅದ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಕ್ಕ ಅದನ್ನೋಡೊಪ್ಪಂ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪರಯಾನೊಂಡ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ವಳರೆ ಉತ್ತರವಾದ ನಮ್ಮದಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಜೀವಿತ ನಯಿಚು ಅಂದರೆ ತನ್ನೋಡ ಜಾರುವುದಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ತನ್ನೆ ಸಹದರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಞಾನು ಅಮ್ಮನಿ ಮಾವನಿಗೆ ಆ ಸ್ನೇಹ ಪರಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಶು
ജീവിച്ച ഒരു കുടുംബം അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുത്ത മക്കൾ ഈ കുടുംബം എല്ലാം വളരെ നന്നായി ജീവിച്ചു മാതൃകാരനായി ജീവിച്ചു ആത്മീയമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ അവർ വളർന്നു അവർ ദൈവബോധത്തിൽ വളർന്നു ഞങ്ങളുടെ അമ്മാച്ചനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ആ പാരമ്പര്യം തന്നെ നിലനിർത്തി ആ വേവിച്ചായ മത അനുഭവം തന്നെ നിലനിർത്തി മക്കളും അത് തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മരണം ഉള്ള വേർപാട് അവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വേദനയുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർപാടല്ല നമ്മൾ കണ്ടുമുക്കും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വിടവരും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം വേവിച്ചതിൻ്റെയാണ് ആ സ്നേഹമായിട്ടുള്ള ആ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് ആ പ്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് അവരെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവരെല്ലാവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ വിഷമവും പ്രയാസവും കണ്ടോളൻസും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഞാനെൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് പാലത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഞാൻ എൻ്റെ വൺ വി ഹാഫ് ഓഫ് മൈ പാലത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാലത്തിൻ്റെ ഫാമിലി മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രോയേഴ്സ് സം ഓഫ് ദം ആർ ലിവിങ് ഇൻ കാനഡ സം ഓഫ് ദം ലിവിങ് ഇൻ യു കെ ആൻഡ് ബറിൻ ആൻഡ് ലിവേഴ്സി കാലിഫോർണിയ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് വൺ വി ഹാഫ് ഓഫ് മൈ ഫാമിലി ഫോർ ദൻ ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ കണ്ടിസ് Good morning. I'm Shibu and this is my sister Shiva. We are baby Upton's nephew and niece. 
Firstly, I want to thank everyone for coming out to reflect on our uncle's life. And we are honored to speak on behalf of our family. Baby Upton was a man of faith and discipline. And my memories of him while visiting India especially was his dedication towards family prayers. He always ensured the entire family gathered together for evening prayers, no matter how busy we got. This was the way of, of his, this was his way of growing with God and strengthening family bonds. In the past years, his inability to communicate didn't stop our understanding of his love and for his family and God. And now his love and faith will continue to grow with his family. I would like to end uh, with this Bible verse, uh, John 4, uh, chapter 14, verses 1 through 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you may all be also. Thank you. Baby Abrichin is my papa's older brother and someone he looked up to. When I think of Baby Abrichin, I think of him as a man of God who lived a life that embodied someone who truly is a genuine Christian. He was truly a blessing to our family because of his example as a godly man. I also remember during my childhood, we would go for vacation to Kerala. We would come from the U.S. and Baby Abrichin's family from Arunachal Pradesh. I didn't know how those vacations were important back then until later. I see how important those vacations are now to keep us connected as families and cousins. They coordinated our vacations so we can see each other and keep the bond. I can tell that family is important to Baby Upperton because he took the initiative to keep the families close. The last time I saw Baby Upperton was on Christmas Day last year. Even though he could not communicate with us, he was happy to see us and loved the time we shared. I believe that Baby Abidjan's fam uh, faith in God and love for his family made him the person he was, and that is an inspiration to us. We will cherish the memories we have together. We will miss you, Baby Abidjan. Romans 8.28 says, And we know that all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Thank you.
fan och göra vad som är det och det så att det är I have fought a good fight. I finished my race. I have kept the faith, Second Timothy 4 7. My name is Gigi and I'm from Houston, Texas. I'm Baby Chan's and Amani Mama's nephew. I'm representing the Wallet Michael family on Amani Mama's side. Growing up, I had only a few interactions with the Baby Chan and Amani Mama as they were working in Arunajit Pradesh. Our relationship got stronger as they came to the US and settled down in Denver, Colorado. But I got more stronger, the relationship got more stronger as we moved to, as they moved to Dallas, Texas. The last time we visited them was in uh, December last year prior to COVID-19 pandemic. Our family, my wife uh, Jesse, my daughter Joanna, and uh, myself have uh, very good memories of baby child from our visits and our interactions with him. We have cherished those memories in our life. We convey our heartfelt condolences to Amni Mama, our cousins Grace Lee, Matt and Marilyn, Clayson and Nancy, and our nephews and nieces, Leia Kruba, Abhishek, Jenna, Joshua, and Angeline. I'd like to convey the condolences from the World Blackwell Family Kurumiyoga, officials, our patron, our president, vice president, secretary, joint secretary, treasurer, joint treasurer, and the board members and the family members across the US, Canada, UK, the European countries, Australia, New Zealand, Middle East, and various parts of India and Kerala. Our families are calling throughout this past week and I have a long list but I will go through it very fast as I can and I will try to sit down very quick. On um, my mama's side, my mama's uh, older brother Joy Chan and family, the children Navin Savita in India, Muna and Ash, Ashna in Dubai, and Nice and family in Bangalore, and then his uh, sister Ali Mama, Andy, and Rai Chai from New York, the children Rina and Minul family in New York, Sheena and Kevin family in New York, and Andy's and sister Takama, Takamani and Kunyaman family in India, and uh, Malin and George Bangalore, Lauren Church and in UK, and the Baby Chan family and uh, the children Bibin and Amin, and uh, Kunyaman and uh, Kuchiman family from Augusta, Georgia, present here today, and the children Joel and Carol, and uh, Jotuti and Diva family in India, the children Anne and Catherine, and Oman and Santosh family from Atlanta, Georgia, we are present here today, and the children also present here, uh, Jenny, Jubin, and Jasna, and uh, Kuchiman and uh, Nida family from Detroit, Michigan, and the children Melanie, Gregory, and Matt, and uh, also, Abhishek's uh, sister's side, Oman Mama and her family present here today from Dallas, Texas, and also Babu and Dennis family from Brenner, Texas. And Abhishek's sister's side, Kunjum uh, Stein and uh, family from India, Anil and Sheena family from Malta, Anida and uh, Saju family from uh, New Zealand, and uh, Takajan family from New Jersey, and Donna and um, Don family, uh, Don family from New Jersey and Don family from uh, Kerala. And uh, Takamama's family from New York, Sydney and uh, Tony from New York. Uh, Sibi and uh, Susha David from India. And about his sister's side, uh, Joy Chan and uh, Lina's side, uh, their family, Anil Binsi from India, Lena and Ella, Elias from India. 
and uh, many times uh, more than almost like of our media focus on each other. and Shiva from the UK, Susan and uh, uh, Rena and sorry, Susan and uh, Baju family from uh, Doha, and Nina and uh, Tony family from Doha. And uh, good morning, Andy and your deep chance side, uh, Joey. Uh, he was in Dallas, Texas, but uh, he had to go back to <coughs> India. He called me this morning. And uh, Matthew and Swami from uh, Melbourne, uh, Priya and uh, Sam from Muscat. And uh, uh, Atintan's family uh, from uh, Houston, Texas. And uh, Dino Anu, a person here today from Houston. Uh, Tinkle in India and uh, Juna from New York. Then I can you all, I can you all, and his side, uh, Marshall and uh, Trista call me, and uh, they're from New Jersey. Middle Jagger from New Jersey. And Alice Mama and uh, uh, and even Nangal from uh, New York, Mitchell and Alan and Ashley. And uh, lastly, my side of the family, my dad in India, and uh, my brother in Philly. Uh, my uncle, uh, we are in Korean in Canada, Toronto, Canada, and their children, Betty and Robin families. And my uncles, uh, we are George family, we are Peter family, and uh, his uh, children, Dr. Shani and Roger from New York, and Shina and Paul from Dallas, Texas, they are here today. And uh, we have Tom Sudi family in India and the children, Sudi and Jobin. And uh, finally, Kasekuti uh, and uh, Abraham family from Rami. And the children, Shiny and Vijali and uh, Priya. Uh, we all have a great hope that uh, we will see our uncle one day on uh, the beautiful shore with all our dear ones who departed us. And that's a great Christian hope that we all have. And uh, it's a prayer that uh, God comfort. <clears throat> all the greedy hearts and the coming days and uh, we are praying for you our prayers will be with you and uh, we all most of us in uh, in yours uh, a call away and we'll keep you in touch and we'll keep you in prayers may god bless this is the time for our grandchildren to uh, reflect <coughs> his memory, and his legacy. I feel extremely privileged to have all my grandparents be a part of my life. I was, and still am, very blessed by it. When I was younger, I used to call Apija my Nakula Apija, and even after he moved to the States, I still called him that. My earliest memories of Apija was when, I came to when he came to visit when I was two or three years old. I remember asking to sing Sion Sanjali with him during prayer time every single night. When I got older, I remember all the stories I heard about Epichan's life that sounded more like moving thoughts than something my own Epichan had gone through. I remember the story about him hiding for 14 days during the Chinese war and surviving. I remember the story of him preaching while a mob was coming and how the mob was struck blind, which caused them to give their lives to Christ that night. These stories painted a picture of the type of person he was and the faith that he built his life on. One thing that always stuck out to me and still inspires me to this day was how Abhijit prayed. Every Sunday after church service, they would ask if someone from the congregation would pray. Everyone bowed their heads, and without fail, Abhijit would be the one to pray every single week. I was thinking about this on Friday when I was driving to come see him at the hospital. God was speaking to me and telling me that I needed to pray by Epicho's side and pray that the foundations of faith that he built in his lifetime would transcend generations. That what he was praying for would come to fruition in my generation and the generations to come. As God is speaking to me, I ask the Holy Spirit to give me the words at that time as well as the boldness. I felt a numbness on my lips immediately and I knew that he was already giving me everything I needed because this wasn't about me or Epija, it was about the generations of faithful Christ followers that God has plans for. I believe that was the essence of Epija's life. 
He wanted to be a faithful servant and usher generations to know and love God. That is a legacy that will live on as many have come to know Jesus through him and I pray would come to know Jesus through the generations after him. A song I've been worshiping to called The Blessing really captures the beauty of God's favor throughout generations. To close, I'm going to read a few lyrics from this song. May his favor be upon you and a thousand generations, and your family and your children, their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing, he is for you, he is for you. <coughs> Up with his life was a testament to what staying faithful can do and how to raise a family that walks in faith. Throughout my childhood, we have always heard stories of all the great things that Upuja experienced firsthand and how the Holy Spirit has worked through him in so many ways. We have also heard stories and experienced for ourselves how much Upuja cared for others. He always made it a priority to make sure that everyone else was taken care of before he thought of himself. One thing that I'll never forget is when Upuja would gather everyone around at night to pray and sing songs together. One of my favorite memories of Abuja was a few years ago at his 80th birthday. I still remember, even though he was sick, he was smiling the whole time because he was singing all of his favorite old songs with everyone and telling all of his favorite stories and jokes. Abuja was an example to all of us of what a real relationship with God is. It's because of his steadfast faithfulness that my family and so many others know our Savior and will join him one day when our time comes. It is also because of him that his legacy and ministry will live on through all of us who were inspired by him and his urgency to minister to others. The one thing that brings me so much peace is that Apicha isn't suffering anymore and he's worshiping in heaven right now. I know that when Upacha got to heaven, Jesus said to him something we should all aspire to hear. Well done, good and faithful servant. Because that was who Upacha was. Upacha lived a great, faithful life. And I know he wouldn't want us to focus on the sadness of his death, but celebrate his life and the many happy memories we have with him. I may not remember a lot from the time I had with Apicha, but the memories I do have are very precious to me because every memory, no matter how small, left an impact on my life. One of my favorite memories is on Apicha's 80th birthday when he prayed over me and my siblings. I always felt com comforted knowing that no matter what, Apicha was praying for me. Even through the time he had been sick for a while, his faith and love for God had never left him. Apicha taught me that no matter how difficult your life becomes, never stop praying and trusting in God. I'm going to miss Apicha a lot, but I'm happy he is no longer in pain, and I can't wait till the day I can see him again in heaven. I love you, Apicha. Now I invite Mr. Lee Johnson and Mr. Mrs. Grace Johnson, daughter and son-in-law, for the reflection. Good morning. Uh, this is Grace. He's only a uh, daughter. And me, I'm his uh, favorite son in law. You only have one. Let me hit you a little bit. Today, we are here celebrating the life of our Papa. 
He he was a very sincere man and very sincere. He always loved God and uh, wanted the best for everybody. He cared for family. He cared for others. His love for people was big. We grew up. Our home was open. Our home was always open for anybody who comes. Um, my friends have come to our house several times. Even now I have friends on Facebook that I grew up with uh, since kindergarten to high school. They keep in contact uh, because my dad played a big role in a lot of those people's lives. Um, they call and say, uh, whenever we think about Grady Sango, one thing comes to mind that he cared for us. And um, one of my friends um, always talk about the food that uh, we were one of the only Christians in uh, Arnacho that my friends knew. Uh, we only had one church, it was, uh, and we were very active in that church. So um, it, uh, my friends probably knew Christ through how we lived, and they, I'm happy to say that they said that they knew Christ um, through the lives that Papa showed and uh, we followed. I am thankful that he has left a big legacy uh, from Upajan. Um, I know Upajan and Amaji growing up. We would come and visit them every every year, no matter what. It was hard. We traveled uh, those days when we were little, eight days to get from Arnacho to come all the way down to Kerala. But Papa said, no matter what we are going, we are going to spend that time. Like Shibu said, family time is very, very important. And uh, we learned that from um, what he showed. And uh, it's hard to talk, stand here and talk in the limited time that I have. A lot of memories, a lot of thoughts, a lot of things that he taught us. But the most important thing is he gave us Christ. So that was an important thing. And uh, he has passed on the baton right now. And we are going to run with it uh, as a family. And I know my brothers, uh, Justin and Mervyn and Gigi and Nancy, they know who they are in Christ. And that's the most important thing. And the second thing he taught us is you have to have an education. Education is very important. So um, he always had a humor. He uh, had humor. He never wanted anybody to be sad. He always laughed about things, he joked about things, and uh, their family, uh, like Raju and Gold, that knew about him and others who knew about him. But even for his 80th birthday when he came, he started joking. And he thought with Parkinson's he probably had uh, trouble with memory, but right away he was able to start joking and laughing, and that's who he is. He never was a dull person. You see all these vibrant colors here. He always loved colors like red and white. And that's who he is. He's very vibrant. He, and he loved people. He always gave. He never before anybody. So growing up with a dad like that was the example that we want to follow. With Abhijit too, he showed his love. And Amaji showed the love. I will never forget what Abhijit and Amaji talked to us when we, uh, they taught us how to pray and uh, prayer was a very integral part of our life. So praying was what I learned and uh, I, and that's something that we're going to hold on. Uh, my, me and my siblings, we as a family, we remember what he did for us. Thank you for God for everything that you did. And I know my mom got married way early in life, but we as siblings, me and Glisson, we are only 17 months apart, and Glisson and Gigi are only a year apart, so I know it was not easy to raise kids, three kids at almost closer age, but my mom um, always cooked, she never complained, there was people coming to our house all the time, she was ready to make a meal. I've seen, those days we didn't have telephones, so dad would just bring friends from, from, from office, people would come over, so I've seen my mom run to the kitchen and make like, if there's two dishes, she will make it four. So that's something I learned that no matter what, she's there. Thank you. Thank you, Mom, for taking care of Papa all this time. Thank you, Glisten and Marlene, for supporting. 
And I know Gigi, he hasn't been here, but they were able to visit. And every time we talked, we always talked about the good times that we had with Papa and Mama and uh, everything they did for us. I know it's not easy. You know, when you get married, good times are easier. But when you are failing in health, when you are going through hard times, that's when you really know who God is and the faith that keeps going. You know, every time I saw my dad, he always said, um, if you believe in God, everything is possible. There's nothing impossible for God. When Even when his memories were fading, he still held on to the promises of God and he said, and he had the faith. The last time I saw was for his birthday. Even though COVID times, I'm thankful that God gave me that opportunity to come see him and his memories were fading at times, but he still held on to my hand and he looked at me. And uh, there was times when he will speak to me in Assamis. There was times when he will speak to me in Hindi. Those languages were still there. All these languages that he learned, he knew what was going on. But um, on his birthday, June 19th this year, uh, when we came, we were standing. He was on the wheelchair sitting and he was looking at us. We were standing right there and he called out and he said, the split second that he remembered, he said, wait for it. And he looked up, Lee Chad, and he said, Lee Mone, I knew, I knew he knows in his heart everything, but he's not able to say it. It's hard. But he's not suffering anymore. He is in a place where he says, he told me, I know where I'm going, I'm ready. So I'm not sad. It's her. It, all the memories that he left are there. And my kids, they always know who he is. And uh, thank you. Thank you for the faith. Thank you for the memories. Thank you for everything that you have done for your siblings. He cared for everybody. Even my mom's family, like, uh, sometimes I really think when I was little, he would write letters to my Abhijan and Amaji wife. You know, um, in America it says, oh, in-laws, but no. It was very, even though my mom didn't write, sometimes he would write. He would, and then he would write it like in the details, everything. So that's who he is. He cared about everybody. He loved everybody. And uh, that's the legacy that's going to go on. And uh, um, yesterday when we came here to the funeral home, you know, that touched my heart when uh, Joshua said, Apacha, I'm going to see you in heaven when I be, I'm 80. That's the faith. That's the faith. You know, he's going to see, we're going to see him in heaven when we get up there, when it's our time, you know. It was, I was, that touched my heart, that touched my heart. And uh, he loved his grandkids, he always cared for them, he cared for his family, he cared for, cared for extended people, extended family, there's, he had a lot of relationship with people and uh, that's the legacy that we want to keep on going and I'm thankful for his life. The time that he has given us. And I was thinking, you know, when I heard he's in the hospital, I knew. Last time when I came to see him, actually I really prayed. I said, God, if it's not your will to heal him now, please take him home. I don't want to see him suffer because that was hard. And God knew the healing is over there in heaven. He's rejoicing with him. He's not in pain anymore. It's hard. I'm going to miss my dad a lot. My, but I know where he is. So that's the legacy that I want to carry on, his faith and his love and his uh, love for people. And everything that he taught is what's going to remain with us. Um, even though he's not with us physically, but I know a part of him is here. A part of him is always in our hearts. Thank you that you had led the example and uh, thank you for everything that you have done for us and for our extended family. <coughs> and uh, I thank and praise God for his life. God said, uh, uh, you know, when I think about Papa, that's exactly what comes to mind. Uh, I'm in the ministry, I'm a pastor in the uh, Austin area. And one of the things that I learned from Papa is praying through everything. Every single situation, praying through that. And you know, uh, I'm a Assembly of God pastor, but 
but you know, he didn't care. He didn't, you know, a lot of Malayalis care about those kind of things, especially, you know, coming from Matoma or CSI or like from that kind of, uh, you know, uh, denomination. Sometimes they care about that, but Papa didn't care. <coughs> what he cared was, I was doing ministry, and he encouraged me every single time. He would ask me, how is the church going? How, you know, one time I told him, we have 23 different nationalities in the, uh, in our church. He said, that is awesome. That is the greatest thing that he heard. He really enjoyed hearing that. And he has visited the church, and he really enjoyed that. You know, what I'm trying to say is, it did not matter which denomination he was part of every church. He was part of the Muslim church in, in, in uh, uh, Denver. He was part of a uh, community church in Denver, as well as uh, he was part of a Baptist, American Baptist church in uh, Atlanta Village. And he was uh, a CSI, you know, minister as well. So with all of that, all you care about was people. That touched me a lot. He cared about people, no matter what, who they were. Uh, you know, uh, when I think about him, I think about his faith, I think about, you know, Grace told me so much about his life, right? I mean, uh, she's always telling me stories. And some of these stories, uh, you know, she has told me that several hundred times. <laughs> Even though I would not really care because I'm, 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 you know, I always listen to her because she enjoyed telling me stories because it was stories of how she grew up. And I, I'm amazed by that because I didn't grow up like that. So I always listen to these stories. Some of these stories were, you know, coming out of some storybook like thing. I mean, it was like, you know, <laughs> Moses finding this Red Sea kind of stuff. And that's all because of faith. The faith that Papa walked in. And uh, I'll listen because, you know, whenever, even when he was safe, whenever we came to see him or when he was, he was uh, in Austin area, he would look at me from that respect. And I had so much respect for him. And we can see that even when he was not able to talk. You know, the other thing was, he was not a perfect person. He showed that too. But he knew where to go with, with his weakness. When he slipped in his weakness, he knew how to go and take care of it. You know, he was quick to come and apologize. Doesn't matter who it is, he would come and apologize. He was quick to go to God and, and, you know, and cry out to Him for forgiveness. Those are things that, you know, I learned. Those are the things that I want to put uh, in practice in my life. You know, talk about a legacy in ministry. All three of his grandchildren, uh, out of all the grandchildren, these three over here, they spoke here, like our kids, all three of them minister of the church in different capacities. And uh, they have called as pastors and called as uh, missionaries and such. So that legacy will live forward. You know, Papa was ready. This is, uh, I think, uh, for a while, Papa wanted to get healed. It's like uh, a couple of years. I know he wanted to be healed off of uh, Parkinson's. We all have prayed with him. I have prayed with him. Uh, I've seen healing happen in my ministry so many of them. Yeah, when, when I prayed for him, he didn't get healed, and I have talked to God about that, and I haven't gotten an answer yet. But we got an answer this last week. Papa wanted to get healed so he can do ministry. This is just so crazy. I mean, you know, yeah, what, this was a couple of weeks ago, I think. Uh, he was speaking in, uh, this was early in the morning, he was speaking in Assamese and in English. And uh, I'm going to ask him who he's talking to. He said, of course I'm talking to God. And he told her, I asked God that I want to do ministry again. And 
the reply from God, he also said, uh, and God replied to him, saying that, you're done. Your ministry is done. You see, he always, he, he, you know, he, was, he was craving to do ministry for God. He was craving to minister to others, helping others. Even when he was not doing well. And you know, he knew he was done. His, when a, when a uh, ministry is over, when his mission and his purpose is over in this world, he, his life is down. So, me, I'm looking forward to getting to 80, or whatever that age is, and uh, know that my ministry is down, and be ready to go home. Papa has told that, uh, and also Grace, at two different times when that, that Whenever, whenever you know they say you gotta be on a life support, I'm done. That's that's to which we you know we got to give him. And you know uh, today he is uh, with his savior, rejoicing. He is worshiping. He's glorifying with other saints. That's what we are all looking forward to, isn't it? As Christians. That's what he was looking forward to as well. He's not done. This is the thing. This was, this 82 years was a speck in his life. But his life just keeps on going in eternity. Just like we will do. So, his uh, biggest and the best character was that he was a child of God. He loved God. He loved Christ. He was a child of God. And he got that by accepting Christ as his Lord and Savior at a very young age. Today, if you are somebody that has not accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, let me urge you to. It is very important. If you are somebody who already accepted Christ but are not walking in His ways, let me urge you to quickly go to Him and walk in His ways. This, you know, our life is very short. And uh, if you have any questions about any of these things, please ask us. We will help you to get there. And thank you. And uh, I also want to tell you uh, my two brothers, Kutun and family, and also Lino and family are here to support us, as well as my dad and other family members in India sends regards and support in prayer. Thank you very much for being here and I thank you for supporting uh, all of us in this our times. God bless.
ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ്
ദുഃഖിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിക്കും വിശ്വസിപ്പിക്കും സ്നേഹമുള്ള പിതാവെ എല്ലാ ദുഃഖിതരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പുത്രനായ യേശു മെസ്സി ആടുമേൽ പാടുന്നു ഇപ്പോൾ ദുഃഖത്തിലായിരുന്ന എല്ലാവരെയും വിശേഷാൽ പ്രിയ മാത്യു കുന്നേൽ മാത്യു വൈകീസെന്ന് ഈ പിതാവിന് വേർപാട് ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ നിന്റെ സ്നേഹങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു അറ്റുപോകാത്ത കൂട്ടായ്മയുടെയും നിരന്തരമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും ആശ്വാസങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണമെ തന്റെ മുഖത്തുള്ള പുനർത്ഥാനത്താൽ പ്രത്യാശയും സന്തോഷവും സമാധാനം ദൈവർക്കും ഉണ്ടാകും ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു കുസു മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയുള്ളത് സകല വിശുദ്ധന്മാരും നിന്നെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും നിന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതിനും അവർ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളും നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടതിനും അവർ നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളും നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടതിനും അവർ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിനും അവരിലുള്ള അതേ മനോഭാവം ഞങ്ങൾക്കും തരണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയമായ കർത്താവെ എണ്ണമില്ലാത്ത മാതാക്കന്മാരോടും വിശുദ്ധി പൂർണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂതുമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളോടും കൂടെ നീ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെയൊക്കെ അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാണ കാലത്ത് നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുവാനും നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാനും സ്വർഗീയ സമാധാനവും ധൈര്യവും അനുഭവിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മസിയാമൂലം കൃപ ചെയ്യണമേ ഇന്നത്തേക്കുള്ള സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം സാം നൈൻറ്റി കർത്താവെ നീ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സംഗീതമായിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയായി ഭൂമണ്ഡലത്തെ നിർമ്മിച്ചതിനും മുമ്പേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു നീ മധ്യനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവൻ എന്ന് അരി ചെയ്യുന്നു ആയിരം സമത്സരം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു നീ അവരെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ അവർ രാവിലെ മുറച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെ ആകുന്നു അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു വൈകുന്നേരം അത് അരിഞ്ഞു വാടിപ്പോകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്താൻ ക്ഷയിച്ചും നിന്റെ കോപത്താൻ ഭ്രമിച്ചും പോകുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യഭാവങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഞങ്ങളുടെ സമസരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുവീർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സമസരം ഏറെയായാൽ എൺപത് സമസരം അതിന്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആർ ഞങ്ങൾ ഞാനുള്ളവരുടെ ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ യഹോവെ മടങ്ങി വിടണമേ എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദൈവം കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചാരംഭിക്കും നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സമ്മത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിക്കാമേ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്കും നിന്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ അതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ ഇന്നത്തേക്കുള്ള പാഠഭാഗം വായിക്കാം
scripture reading is taken from the book of Corinthians. 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 15. Sahodar Mari, Mamsa Rektamaka, Devrajate, Avasa Maku and Kari Eida. Devotam, Adrotate, Avasa Maka Eida, Yane, Yan Parayino. Yan Urmanam, Nimrora Paraya. Mam Eldavim, Nidra Udu Eida. In our Andia, Ahara, Nadatin, Patana, Kamikin, and Nedil, Mam Eldavim, Iruan Tripurum. Kaharam Tolikim. Manichavar Achaya Yerkuim, Nam Yuvandre Purigim Chayum. E. Dravatam Mudade, Adrota Tayum, E. Marte Maide, Amarte Maideim, Tarikanum. E. Dravatam Mudade, Adrota Tayum, E. Marte Maide, Amarte Tayum, Tarikan Board, Maran Nini, Jay Mandrikinum, Yedna Yedi Abadinum, Nurtiagum. He Maraname, Nija Jay Nurde. Here, my Yapurum, Bartiche, Berlin, are we the way of the girl? Together, 
I was known as Tijan, and he was scared. I knew him more than any, uh, more longer than any, most of the city here. In 1960, we established together at Manganam Asram. Even though he was four years older than me, we studied together. He was my roommate. We worked together, we played together every evening, only more. I can never forget that. We spent so much time the whole year together. Uh, that was the most wonderful time in my life. And also there is another connection. Two connections. One is even before I knew the family, I knew their father. He always wore a white dress and he was always leaving the singing at the Manapuri Convention. When I saw him, when I was growing up, I saw him, thought he must be a saint. And his walk, and the way he presented himself to the world around him, his witness, was truly remarkable. Then also my sister was married in the family. When we knew someone, as precious as our parents, father, husband, we have mixed emotions. Yet we rejoice in the reality of the fact that he is with the Lord. Paul sums up his perspective in 2 Corinthians chapter 4 verse 16 by saying, Therefore, we do not lose heart. Therefore, we do not lose heart. And then he gives a reason why. What is that therefore? He says, we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. To have it, to have an eternal perspective. It is to see beyond what is temporal, visible to the eye and perceive the great spiritual reality. And Paul gives six spiritual realities that we need to recognize so that we do not grieve, we do not lose heart. The first reality is the eternal glory. And Paul says, for the momentary life of affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. So the eternal glory. We do not lose heart in the death of our friend, our father, our husband. Because we do not look at what is temper. The eternal glory. Second, he talks about the eternal glory. He says in the next verses, beginning in chapter 5, we know that if the earthly tent which, which is our house, the body, is torn down, we have a building from God, a house now made with hands, eternal in the heavens. We have an eternal body. We have eternal glory and we have eternal body. This house, this body, In this body we grow, longing to be close with our dwelling from heaven. That was Paul's ambition. He was looking forward to that. As he was facing his own age and death. So we have eternal body. Then third, in second Corinthians chapter five, verse five, we have an eternal purpose. Now he, he who prepared us for this very purpose is God who gave us 
as the Holy Spirit as a plant. Sometimes people think that when we die, that is the end of any meaning to your life. It is not. And that is what Paul is saying. He who prepared us for this immortality, for this new body, for this eternal glory, is God Himself. He is preparing it for us. Therefore, we do not lose heart. And the fourth reality, eternal reality is eternal fellowship. He says in verse 6, Therefore, being always of good courage, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. So when we are in the body, we are absent from the Lord. We are not really home. Our home is not here. We are pilgrims. We are just passing through. Our real home is up there with God, with the Savior, and He is preparing that place. So we have that eternal fellowship that will never end. You know, in this world we have fellowship, we have friendship, but that will all end one day. But that, that fellowship is never going to end. So He is preparing that for us. Here we have a family, we are married, we have children, we have grandchildren and friends and associates and we enjoy certain amount of what, what our heavenly fellowship is. But it, this is not eternal. This is temporary. But God is preparing us for that eternal fellowship. Then he says in number five, there is an eternal fulfillment. Eternal glory, eternal body, eternal purpose being fulfilled, eternal fellowship being entered into, there is also an eternal fulfillment. That's why in verse 9 Paul says, we have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to him. That is our eternal fulfillment. While we live in the body in this world, our ambition, our desire is to please Him who called us out of darkness into His marvelous light. That is our eternal fulfillment. <coughs> My ambition as a Christian is to please the Lord. Each one of us, we are here to please the Lord with our life. My ambition is not to be successful in this world. My real goal is to be pleasing to Him. That is eternal fulfillment. Finally, Paul says we also have an eternal reward. In verse 10, we must all appear before the judgment seat of Christ that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether it is good or worthless. There are things we have done in this life that are worthless. It will not last. But there are things that have eternal value. And that is what we live for. They have a direct impact on the kingdom. When we live for our kingdom, when we live for our master, to please him, you know, one day we are going to stand before him. He is going to reward us. If our life is not in line with God's will for us, His purpose, then we need to turn around and ask the Lord to cleanse us, make us whole, <coughs> that we, we may live a life of purpose. Knowing that many of the things that we do in our, with our life, with our time, are many times worthless. So we have to be very careful and commit our life our time uh, to serve the Lord. So we see eternal glory, eternal body, eternal purpose, eternal fellowship, eternal fulfillment, and an eternal reward. Therefore, we do not lose heart.
these are eternal. Are we living for the eternal things? Are we living for the temple? That we are giving satisfaction for a moment, but it, it will not last. So it is time for us to reflect where we are heading with our life. What we are doing with our life, with our time, our talents. How we are expending God's resources. Are we doing it for the glory of God? Or are we doing it to enhance ourselves in this world? So this is a time for reflection. It is a man who gave his life in service to God, faithfully serve God. And probably that basic foundation was set in 1960 when we were together in that Bible college. And he never forgot it. He invited the community, his family. Today when we reflect on him, let us think about our own lives, where we are in our relationship with God. Are we living to please him? Are we doing things that will honor him? Let us thank God for his life that he lived. Um, even though he had difficulties, physical ailments, problems, yet he was always mindful that he had a mission and he fulfilled the vision God gave him with the limited time God gave him. So let us thank God for his life and let us also submit our lives to God this, this morning. Dedicate our lives, rededicate our lives that we will please him and walk with him in obedience. So since I condolence the family, yeah, there is grief, but as Paul said, you did not lose heart because we have all these eternal things God is preparing for us. And God bless each one of you. Thank you so much.
Almighty Throne, as written in the Bible, Matthew chapter 25, verses 33. God bless you all. From Gigi, Nancy, and Angela. My name is Matthew Gamel um, Gleason, and uh, I'm the oldest son of uh, Papa. As the oldest son, I was fortunate to spend a lot of my time with him. I have so much good memories with him, and those stay um, with us for the rest of our life. I, I learned so many good things uh, from his life. Papa was a very devout believer. He was a wonderful husband to my mom and uh, uh, God, a good father to us and awesome grandfather to our children. We, he was a well-wisher of others. He was an inspiration to many around the world, especially to those who he cared to know him, to those who worked with him, and to those who served the Lord in various roles in various churches. Baba was very passionate to help people who are in need throughout his life. His selfless acts of service and compassion had won many hearts. He used to go out and provide free basic medical services such as first aid to those who were not able to go to a far away hospital on those days. Papa was a people person. For example, when we were in Colorado, we used to live in Parker, Clark Farms community, where not too many miles were there. Papa used to go to our out walking in the neighborhood. Um, on his way, he was um, he had to have the meeting new neighbors, and we made so many good friends through him. Um, Papa is the one who introduced us to one of our best family members um, in the same community, and uh, they were Benu and Benita, and uh, both, and their parents. Uh, thanks to Papa, Benu and family became our uh, support for four, 14 years. Also, Papa is the one who introduced us um, to the Parker Bible Church. Um, we will miss him in our lives, but um, his memories will stay with us. We have a great hope that we will see our dad one day on the other side with all our dear ones who departed us. Please uphold us in our prayers. Papa was the most kind-hearted person. He was, he was so proud of his kids, their families, and all of their achievements like what Gigi mentioned. In year 2005 onwards, Papa and I, Papa and Amma moved in with us to go to Colorado. Since then, Papa and Amma have been taking care of our kids, <coughs> Joshua and Jenna. They were most fortunate grandkids who've been loved by their Papa Jenna and Amma chief. Even though Joshua couldn't be here, right now he's watching live from home. Yesterday he was able to come down here and say his final words. And like JG mentioned, he said, Abacha, I'll see you in heaven. 
We were not sure Joshua was able to handle seeing his appetite like this, but he actually was able to come down and give his private moment. For Jenna, it was his baby appetite. It wasn't because Abhijit's name was baby. It was because how much he's been feeding it like a baby. So she'll go to him and say, hi, baby Abhijit. Unfortunately, shortly after Papa passed, our daughter has ended up in the hospital. As some of you families know that, she is in the Medical City Children's Hospital's pediatric unit with the potassium levels being very low until she is back to herself. We are not able to bring her home. I have been spending time going back and forth at the hospital, coming home. So I asked her if she wants to say her final words, and this is what she told me. Tell Apacha we'll see you in heaven again, and we'll take care of Amachi. I'm sorry, Papa, that our kids can't be here to say a final goodbyes but they will cherish their memories forever. Past 15 years, I had a privilege living with Papa and Amma in the beautiful Mile High, Denver, and Texas. I have so many memories of Papa. I can't even, he never treated me like a daughter-in-law. He's, I was always been his daughter, and so does, I'm sure, Nancy can speak that too. I'm sorry, Nancy and Gigi can be here to say what they have to say. So basically, they send us a few words which wasn't just read. I just want to say a couple of things that stands out about Papa, what makes me proud of him. A lot of our Denver friends know that Papa and Bindu and Bina's dad, Kurin and Google, is so close. Kurin and Google call every day to our house in the morning. A lot of our Denver friends know that Kurinangu did pass away a couple of years ago. Whenever Kurinangu calls to our house, when I pick up the phone, Angu will say, where's, she will say a couple of different words, like, Vargis Angu, or Vargis Ar, or Puli Ondo. And the first thing, several times Kurinangu and I will have a conversation, going to chat going, and Kurinangu will say, you know, you're, he, as a daughter-in-law or a daughter, he is so proud of you. I constantly will hear that from Kudinko. Kudinko will say, like, Merlin, you're, he's never been, never says anything bad about you. And I keep hearing and hearing, hearing that from Kudinko and others a lot. And There are times in my life, going through the career changes, Papa and Amma were my backbone. If it wasn't for them, I wouldn't be who I am today. Papa always encouraged me to keep going, even though my job takes a travel and I'm not available at home for the kids. They took care of my kids from the day one. I still remember Jenna being five months old and Papa and Amma moving with us. I have an example of Papa, even, even in my career life. Before my prior job with the state, I used to be an auditor examiner for state um, credit unions. One time I walked into the credit union, meeting with the CEO, and you know, introducing each other what our jobs are. And he said, where do you live, Merlin? I said, Parker, Colorado. He said, what community? Like, Listen, mansion, clock farm. He said, really? Which street? I said, Campbell. And he said, I'm in Mockingbird, which is right next. And he said, wait a minute. Is your house is on the corner? I said, yes. He said, is your father-in-law's name is Matthew? I, I was just blown away. Apparently, uh, the CEO of the credit union and Papa was walking buddies. Papa used to go in the neighborhood and meet a lot of neighbors. Papa made friends with Scott. Papa actually goes behind the, uh, they had uh, apple trees. Everybody who's in Colorado knows apples goes in Colorado. Papa used to go behind their house with Scott and bring full of apple. 
And Scott said, I haven't seen your father in quite a few months. How come he's not coming out? And I told him he has Parkinson's, he's not able to walk. And he said for many years that he lived in that community, he actually made more friends than me and Matt ever did. And like he said, it was the reason for because of Papa, Bernal and Benita become our, one of our close family friends who took her Papa and Mama while we were traveling or in the vacation. If it wasn't for him, maybe we wouldn't even meet them. That's who Papa was. Papa was people person. I know a lot of the a lot of you guys already spoke about Papa, so we're gonna go right into our duties where we wanna thank for a lot of the people that who helped us. Everybody just excuse us because we're not able to recruit because of what's happening with Jenna, so I'm going to try to help you. On behalf of Connell family, to offer our gratitude to help, great help that you all provided us during this challenging time, especially our Bill and Papa's passing. Your kindness and your love been massive support to our family. We're grateful to have a church family and close friends like all of you guys been standing beside them. With your help, we're thankful we were able to give the spare hole to our dear Papa. Thank you for being, thank you from our bottom of our heart for all the hard work and support that you've been given to us. Whenever Papa was in the hospitalized during the less than 48 hours, ordering food without asking, taking care of our kids, staying with Amma the night at our house, giving ride back and forth without even asking, all the prayers. It's been a priv and it's been always been a privilege having a CSA congregation of Dallas, church support, especially from Jiju Abrahamson and all the committee members. I know things never seems like enough time like this, but we do really appreciate everyone who stepped forward. We would like to express our gratitude toward to Reverend Nainan Berge Sachin and our dear friend Roy Tom Sachin. Thank you for Jijo Achen for leading the Sunday Pratana for since Monday. And all the Zoom calls are in the videos. Every video I send it to Achen or the messages he has been played for the past four days during the prayer. Thank you for all of those people been testing me, WhatsApping us, and sending us phone calls, video calls and touching our life. And especially, like right now, I want to say somebody in this group, Billy, our neighbor. Billy, you've been like a send angels to us since the day we moved. He came in and saw the house. He's the first person who came out of the street and said, introduced himself. With this whole situation, anything we needed it, he offered himself. And thank you for being here. Also, we wanted to appreciate those who travel a long way to be with us. I can, I have to mention these names, especially these are the family members. Oh, Papa, the moment I called you to say, Papa is going to be taking off the ventilator, without a hesitation, you drove four hours from Houston. By yourself. By yourself. You were able to say the final goodbyes. Today, we want to thank Bubba and Mama, Sheba and Monai, and Julian and Trude to be driving all the way from Houston to be with us. Jicha, Jess Mama, and Joanna, thank you for being the support from the day one since this week we've been going through this. Shai Chen and Auntie, thank you so much for driving all the way from Atlanta. Even though it was the last minute, you guys pulled it through to be here for Amma. Santo Shangala and Omani Auntie, Janine, Mol, 
It's been a pleasure that you guys are being here and supporting us, and it means a lot to Amma as well. Timu and Hubby from Husband and from Houston, I saw them earlier, leaving their child and coming all the way down. I just, we just want to say thank you. From my brother-in-law, Lee Chan Sai, Kochuan Bindu, and the family from Austin, and Linu, Rashmi, and the family. Thank you guys for being here for Grace Juji and Lee Chan, Leia, Kriba, and Abshay. I would like to extend our deepest appreciation to Jirola Nose Funeral Home for providing all the arrangements and support to her to this difficult time, especially the funeral director, Becca Smith, Liz from the, uh, from the Royal Nose Cemetery. The moment I came in here, I was able to do most of my logistic stuff behind the remotely instead of being physically being here during this COVID season. Becca, I would like to say thank you for all the hard work, dedication, and two o'clock test messages coming from me saying you need to change things. I just want to say you have been made this funeral arrangements more smoothly as possible. Also, I would like to express our gratitude to Bela McKinney, Dr. Sadish Nambir, I see staff, ER staff, especially toward two, two people I really have to appreciate it for among the help they did to make our life easier. When Matt reached out to Street Dits to get a hold of Anshu from our church, Anshu introduced us to Ginger Thomas. I don't know who Ginger Thomas was. She was God's and angel to our family. She, the, during the COVID season, there's only one person can go into that hospital. Listen, got there. By the time I got there, Ginger got the permission. By the time Chechi got, Lee Chan got at 1 o'clock in the morning, all four of us with Papa in the ICU unit. Next day, same thing. She got the special permission where all of our family members, 15 of us, was able to say goodbye. The amount of the help, help Ginger done, done for our family without knowing. Just want to say, aren't you? Thank you for introducing Ginger to us and also the church committee. Bebe, Manu, Manu and Achen and Suija came to us right at that time and started taking over the whole funeral service. Especially Street John being running the, all the logistics behind the scene. I think Matt's go-to person was Street from the beginning, and he never failed us by not getting back to us. We would like to thank United Media, Sunny Chan and Jason Ko for covering this live streaming and providing us the pictures, especially so Gigi and CN Angela and the rest of the family members can be part of this funeral service. Also, we would like to express our gratitude toward to Avon Home. It's a home health care therapist, nurses, caregivers who's been taking care of us for the past one year. Ashish, you're not a stranger to us. From the day Ashish and I worked together on Korean Uncle's funeral, I knew I could count on you. The moment I reach out to you, you've been nothing but a help, especially during your job situation. You still manage to be here to help us with all this situation. And this is kind of thankful one of our Colorado friends has moved right next to us in Frisco that we can count on it. Thank you. We just want to extend our Gratitude toward to P.P. Cherry and Angu for taking his time and calling us and writing the Malayalam articles, publishing with all of the information for various Malayalam newspapers. All the Paul Bears who has taken part of this funeral service, you are all truly a family members to us. It is, I don't know, Hama and I 
and plus then we appreciate your kindness and willingness to be part of being the pallbearer. Also, this is like a big shout out for our dear friends in Dallas and Colorado. You've been our strength during past several days. Jenny and Sunny Bai has been taking care of our kids and babysitting our kids. Even right now, Jenny and Betsy are babysitting Joshua at home, buying household stuff. We just want to say thank you. Thank you. Betsy, you stayed with him on the night that she needed the most. Thank you for doing that. Chubi and Shandy, you've been jumping to make sure that I don't fall apart. You've been taking care of everything on the logistics side from the things that I needed. Bindu and Bina back in Colorado, thank you for being my listening ears and advising and making sure that I don't get sick and making sure even helping me with trying to get this thing you know, going at 2.45 a.m. yesterday. Sabu, thank you for taking care of the food today. Niji and Biji, thank you for stepping in to arrange the food, with, uh, food services after food arrangements <coughs> afterwards. All the ushers, the church, church uh, members of our CSI congregation, Dallas, for leaving the usher side to make sure we are staying in the compliance and our friends group, Tom Thomas, Leslie Samuel, Sanju, Princey, Alex Stone, Minu, for switching their job schedule to be here and taking care of the usher's part and making sure we are staying in compliance. We would like to take, take time to say thank you to each and every one of the Achins from CSI Church and Matama Church contributing all those videos from India and US. Also, we would like to thank our Colorado families. Several of them send their videos during the Zoom meetings and during this live streaming. We just want to say thank you. I know we may be forgetting people's name here, but the situation that we're going through, please forgive us if we miss any, anybody's name. Just want to say, please keep us in our prayer, especially Amma. She's been married over 50 years to Papa, so this is very hard for her. And our kids who lived with Papa for 15 years, we're going to dearly miss them. And please give Jenna in your prayer that she comes home. May God bless you all. Thank you. Once again, thank you all for your persons and prayers during this service. Continue pray for Sanjana uh, as she is in the hospital and pray for Gigi uh, who is at, at um, India. And we will be continuing our service. Let us all stand and sing uh, sh hymn number 157 at that time. It's a time for the family to come forward and uh, give the last kiss and those who didn't view they can also come forward let us sing to the mark 57 <laughs> Yeah. 
ഞങ്ങളെല്ലാവരും രണ്ട് കുടുംബവും വളരെ ഏറെ അടുപ്പത്തിൽ അയൽപക്കമായി ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ടേജു എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുടുംബം പോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹമായി ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചതിന്റെ നല്ല ഓർമ്മകൾ ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്റെ സ്കൂൾ കോളേജ് ലൈഫിലാണ് വളരെ അടുത്ത് ദൈവ്യങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇടിയായത് ആ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നത് ദൈവ്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് എന്റെ ഫാദർ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സ്റ്റേജുവിൽ വെച്ച് നിര്യാതനായി തുടർന്ന് മാതാവും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും സഹോദരിയും ഒക്കെയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ഇവിടെ പാർക്കുമ്പോൾ ബേബി അങ്കിളും അമ്മിണി ആന്റിയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും സജഷൻസ് പറയുകയും പഠന സംബന്ധമായും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആലോചനകൾ നല്ല സജഷൻസ് തന്ന് സിൻസിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഈ ഇരു കുടുംബവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് ദൈവ്യങ്ങളെ കെട്ടി പറയുമ്പോൾ വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് വളരെ സിൻസിയറാണ് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് ഒരു കരുതലാണ് 
അത് പല പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വിവരിക്കാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല വളരെ ജെന്യൂനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇ വാസ് വെരി റിലീജിയസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ഫെയ്ത്ത് ദൈവത്തിലുണ്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ പല സമയങ്ങളിലും അങ്കിളിനോടൊപ്പമാണ് പള്ളിയിൽ പോകാറുള്ളത് അവിടെ ഒരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചും പിന്നെ മലയാളികളുടെ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനും എന്നും പള്ളിയിൽ വരുവാനും അതിനൊക്കെയുള്ള വലിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവും താൽപര്യവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ബേബിയങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിച്ചത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു ബേബിയങ്ങളുടെ വേർപാട് വളരെ വേദന നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരിക്കലും അത്തരത്തെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഇനി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ബേബിയങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ബേബിയങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നു എന്നാൽ ആ വർഷം ഞാൻ വിദേശത്ത് ഔദ്യോഗികമായ ചില ചുമതലകളുമായി പോയിരിക്കുകയായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഗ്ലൈസനും ജിജിയും ഗ്രൈസും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ സ്കൂളിൽ ജൂനിയർ സീനിയേഴ്സായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ് വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ളവരാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അമ്മിയാൻഡിയും ഗ്ലൈസനും മെറലിനും ഗ്രേസും കുടുംബവും എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ കരുതലോടെ ബേബിയങ്ങളെ ഈ നാളുകളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ബേബിയങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് മക്കളൊക്കെ അനുഗ്രഹീതരായി ജിജി ഡൽഹിയിലായിരിക്കുന്നു ഗ്ലൈസിനും കുടുംബവും ഗ്രേസും കുടുംബവും ഒക്കെ അമേരിക്കയിൽ ഒരുമിച്ച് പാർക്കുന്നതിന് ദൈവം അവസരം കൊടുത്തു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അധികം ആളുകൾക്ക് ആ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാറില്ല എന്നാൽ ബേബിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ അനുഗ്രഹം ദൈവം നൽകി കൊടുത്തു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രതിഫലമാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ മനസ്സിന്റെ ഒരു ശുദ്ധിയാണ് ഒരു ആത്മാർത്ഥതയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഗ്രഹമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ആയുസ് ദൈവം നൽകി ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതായ സമയത്ത് അങ്ങളെ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഒരു മുറി ഒരുക്കി അങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ജോൺ ഫോർട്ടീൻ വൺ ടു ത്രീ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദവാക്യമാണ് ബിലീവ് ഓൾസോ ഇൻ മീ ഇൻ മൈ ഫാദേഴ്സ് ഹോം ആർ മെനി റൂംസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വേർ നോട്ട് സോ വുഡ് ഹിയർ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഐ ഗോ ടു പ്രിപ്പയർ പ്ലേസ് ഫോർ യു ഐ വിൽ കം അഗെയിൻ ആൻഡ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു മൈ സെൽഫ് ദാറ്റ് വേർ ഐ ആം you may be also
थोड़ी हो क्या कई बार एक
itu. ഞങ്ങളുടെ <laughs> ശക്തിയുള്ളതും Oh, this 
ശരീരത്തിന് <laughs> സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ശബ്ദം കേട്ടു അത് പറഞ്ഞത് എഴുതുക ശക്തിയുള്ള പിതാവായ ആകാശത്തെ ഭൂമിയെ കാണപ്പെടുകയും സകലത്തെ ശിശുവിനായ ഏത് ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനാൽ ഏകർത്താവായ യേശുശു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ദൈവം പ്രകാശന പ്രകാശം സത്യത്തിന് സത്യം ജനിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം പിതാവിനോട് ഏകത്വമുള്ളവൻ അവനാണ് സകലവുമുണ്ടായി അവൻ മനുഷ്യനായ നമ്മൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കും വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി മനുഷ്യന്മാർമാവനാൽ തന്നെ അവതരിച്ചു ഉദ്യോഗത്തിലാസുകൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസത്തെ നേറ്റു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പിതാവിന് വന്നു വാർത്തിരിക്കുന്നു അവൻ ജീവനെ മരിച്ചവരെ ഞാൻ വിധിപ്പാൻ മുഖത്തോടെ വീണ്ടും വരും അവൻ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിൽ ഏകമായ സംസർഗത്തിനും കൂട്ടായ്മയിലും 
നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പെട്ടവരെ കൂട്ടി ചേർത്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്നെ മായം കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു തീരാത്ത ആനന്ദങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സകല സുഹൃത്തും നടത്തും നിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥക്കാരെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ സകല മനുഷ്യരുടെയും പിതാവായ ദത്തദേവിന്റെ സർവലോകത്തിന്റെയും ആവശ്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു വിദ്വേഷമുള്ളവർത്ത് സ്നേഹവും പിന്നിച്ചിരിക്കുന്നവർത്ത് ക്ഷമയും ആശ്രയമില്ലാതിരിക്കുന്നവർത്ത് വിശ്വാസവും ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യാശയും അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശവും നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുക രക്ഷിതാവുമായി യേശു മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ അവങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമായ യേശുമശിയാട് ശക്തി നിങ്ങളെ അവന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമായ യേശുമശിയാട് സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ പിതാശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലെല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ോടുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോകാം Thank you.